Hivi Mwarabu una kilo ngapi? Ah, uh, na kilo 118. Naipenda sana inama. Kweli kuna muda ukikaa una Miss Diamond? Ah, ah sisi kama binadamu tulishi vizuri lakini uweze kusema mtu usiweze kumfikiria kwa mema yale alionifanyia. Kwa hiyo naweza nika miss kwa sababu nakumbuka kuna mema mengi alinifanyia hata kama utofauti ulitokuinua. Kwa hiyo hata mtu ambaye anaweza kaniangalia kwa na kuniongea vibaya naamini kabisa ni mtazamo wake lakini mimi najua nafanya nini naelekea wapi yani ndo niko msanii Tanzania namba moja ni Diamond Diamond kila nyimbo anayotoa kweli mimi nanikosha sana hakike ndugu wangu Nandi anafanya vizuri sana huwa namkubali swala la bata swala la nini huko mimi aliweza naye kupambana mpaka akafikia hata stage ya kukaanga miogo ile watoto wale. Global exclusive. Hivi Mwarabu una kilo ngapi? Ah, na kilo 118. Ujai kushuka ujai kupanda zaidi hapa. Wa sometime nikidelay kidogo mazoezi zina kwenda mpaka 123 lakini Niki, nikifanya sana mazoezi na shuka 118 inapungua sana inakuja 117 zinabakiaga huko moto na namna ya ulaji wako ikoje anakula vyakula vyetu vya kawaida vya kiasili ugali wali hivyo yani wengine nasemaga ukiwa ukiwa kidogo ume unakula chapati sita wewe kwako ikoje ah mimi kwenye ye, chapati sita au wali mwingi ugali mwingi wasiwezi nakula wali kidogo ugali kidogo ila kama chapati zikizidi ni mbili ila napenda sana kula nyama kuku kuku anakula kuku mmoja au za kuku mmoja na nusu ya kama ni nyama ya ngombe nakulaga kilo na nusu mpaka kilo mbili ila kuna hiyo hivi vya kula vya wanga na kula dogo sana. Kilo moja na nusu mpaka kilo mbili peke yako. Eh. Yeah. Ni unakula kwa awamu hapa unakula saa hizi mchana siku kidogo usiku kidogo au kwa muda huo ukiwa okay, unakula unamaliza kilo mbili. Yaani hata nyumbani wana bajeti yangu kwa sababu wa ni pale kwenye kwenye free ni mimi huaga night. Mimi na nyama mara nyingi sinunue buchani. Ni mara nyingi nyama huwa naenda kununuaga machinjioni wananijua vingunguti pale machinjioni na kule nani eh, Mombasa machinji yote wananijua kwa hiyo mnyama wanaenda kunuaga machinjioni ngombe wanapochinjwa hata kilo zinakuwa kilo be, be rais kwa hiyo nikaenda mimi nanunua mara ya 50 na nakatoa katua vizuri nikija naweka kwenye fridge kwa hiyo mimi hata nyumbani wanajua portion zangu kwa hiyo wife anajua kabisa samaki na nunua samaki wengi wanakuwa kwenye friji nikianza leo nakula nini samaki aone nikiambia samaki au nyama anajua anatengeneza hivi ya sawa tumekukuta hapa masaki kwenye hii gym uh, wewe ndio gym trainer au umekuja na wema zoezini uh, mimi hapa so gym trainer wala na mimi ni mimi mwenyewe vile vile hapa ni mteja ya lakini hapa na muda mrefu na zaidi ya miaka mitano nafanya mazoezi hapa Coliseum kwa sababu ndo timu pekee ambayo nimeona kabisa yani inanisaidia kufanya mazoezi mimi maana wana kila kitu ambacho mimi napenda kufanya unaona kama hizi hapa zilizofungwa hizi kwa jimu za Tanzania uweze kuzikuta hizi kama utazipata hapa Tanzania laba laba uwe kwenye kambi za jeshi tu ya ndio utazikuta hizi lakini kwenye gym za Tanzania uweze kukuta hizi zimefungwa. Ukienda Lugalo, ukienda wapi? Yaani jeshini ndio wanakuwa na vitu kama hivi. Mwarabu ni kwa muda mrefu watu wamekuwa hawakuelewi uko wapi. Hii ni baada ya we kutoka WCB. Na 
kama nikikumbuka fulani hivi uh, tukisikiliza wimbo wa Diamond Inama kuna vesi pale ka, kaimba kasema uh, uh, mwanabu fighter ametoka WCB ni kwa sababu ya kumtongoza mwanamke aliyekuwa mke wa Harmonize sasa hii ndio imekufanya wewe kutoka WCB na kuendelea maisha yako. Hasa haya maisha yako ambayo sasa wewe mwenyewe Mwarabu kama Mwarabu ukisimama haupo WCB yakoje? Unafanya nini? Unajishughulisha na nini? Lakini wakati wote ungependa kufahamu jina lako ambao lipo kwenye kitambulisho cha Nida. Uh, mimi jina langu naitwa Mwarabu Sulaimani Merundi. Jina langu kabisa halisi Mwarabu ya fighter inajulikana kwenye mitandao lakini jina langu naitwa Mwarabu. Kwa nini Mwarabu? Ulishai kuuliza familia baba mama kwa nani walikupa jina la Mwarabu? Yes. Mbalimbali babu yangu ndio alikuwa jina lake hilo. Alikuwa anaitwa Mwarabu Merundi. Alikuwa Mwarabu. Yes. Babu yangu kabisa. Sawa Mwarabu. Baada ya kutoka WCB maisha yako yakoje? Wengine wanasema eti umefulia, ni kweli? Ah, uh, ni mitazamo tu lakini maisha ni yale yale tu hayana ubadiliko yote kiasi kwamba tunazidi kuangalia tunapoelekea kwa sababu mimi ni baba wa familia na watoto na mke na watu wengi wananitegemea kwa hiyo sijajua labda wanakoelezea kwa swala la kufulia nimefulia vipi labda yani naelekeze vizuri Mufulia kwamba huna pesa siku hizi ujitokezi kwenye sehemu za stare na baada ya kutolewa WCB ukapata frustration. Ah kwani mimi tokea zamani nilikuwa ni mtu wa stare. Mimi maisha yangu yote miaka yote yako hivyo hivyo sijai kuaga ni mtu wa stare kwa sababu mimi ni mtu ambaye najihusisha na mambo yangu na maisha yangu yanaendelea na familia inaendelea inaishi kama kawaida lakini sala kuonekana au kutokuonekana ni mimi mwenyewe nimejamulia lakini sio useme sijui laba nimefulia au nimefanyaje maisha ni yale yale siyabadilisha nazidisha kwa pale kambele unajishughulisha na nini sasa hivi ah mimi najishughulisha swala langu la ulinz na ofisi yangu hapo Daft Market na kampuni yangu jango halisi security ndio kampuni yangu ya ulinz kwa natoa huduma mbalimbali kwenye club eh, personal bodyguard event na vitu vingine kama harusi na nini nafanya shughuli zangu hizo. Kwa hiyo mimi nafanya shughuli zangu kama kawaida. Uh, zile suti ambazo wanavaga bodyguards zinakuwa ni, ni zinakuwa ofisini kwako wakiwa ndio kwenda kumlinda mtu ndo anavaa au zinakuwa ni za kwao ambazo wanakuwa wameshonesha kama ni uniform. Uh, zile ni uniform lakini mimi kama mimi nakuwa na watu wangu ambao tayari wapo katika package yangu. Kwa hiyo uniform yao unajua ni za nini sehemu ambapo wanapohitajika wavae hivyo wanavaa sehemu hitajiki wavae hivyo tofauti wanavaa maki zipo uniform za design nyingi maki club uweze kumvalisha mtu kaunda club zipo uniform za club na kuna baadhi ya club nafanya nazo kazi sawa zile uniform kwa wanavaa wanarudisha ofisi ah zile zinakuwa tayari zipo yani mtu tayari tukishampima tukishamshonesha zile anakuwa zinakuepo ndio yeye yeah, ndio uniform yake hiyo anapohitajika leo uvae hivi anavaa hivyo yes Uh, umuhimu wa kuwa na bodyguards unavotoka sehemu ni nini? Ah, uh, umuhimu upo so unaongelea bodyguard ni ulinzi. Kwa hiyo kuna mtu ataki disturbance aina yote anaweza kasema mimi naenda labda kutumia sitaki sitaki kuongea na watu fulani. Nikifika pale kwenye sehemu yangu sitaki kuna mtu anisogelee hivyo. Umuhimu upo mkubwa sana. Na bodyguards huwa analipwa kwa kwa muda gani? Yaani kwamba kuna pesa, kuna gharama ya lisaa, kuna gharama ya siku nzima au malipo ya kuwa unamhitaji bodyguards unakuja ofisini unalipa afu yeye anamchukua unaondoka naye. Yes, ndio tunakuwa na makubaliano sisi na wateja wetu katika hayo makubaliano kwa mteja anakwambia mimi namhitaji mtu kwa siku mbili. Namhitaji mtu kwa siku nzima, namhitaji mtu kwa masaa matatu. Kwa hiyo katika makubaliano hayo tunalipana basi anapewa mtu ambaye kwenda kufanya naye kazi anafanywa kazi yake vizuri hivyo kuna teteso anasema kwa mabodi guys akisimama siku nzima analipo 1030 na wamesema una kampuni kabisa ambao unawashonesha nguo na unawavalisha na una mikataba nayo sasa kama analipo 1030 wewe unapata nini <laughs> ah hiyo ni maelezo ya watu tu wanapoongea huko lakini mimi na, na bei zangu na makubaliano ya watu maana kuna mtu mwingine anapokuja ofisini kwangu 
na kwa katika makubaliano niliokuambia. Kwa hiyo mwisho wa siku wale vijana wangu nafanya nao kazi vizuri na malipo wanao nawalipa mimi na walipa malipo ambayo ni mazuri kutokana na jinsi nilivyolipwa na mteja. Unamlipa kwa siku na mlipa kwa mwezi na na mkataba? Yes, namlipa kwa kwa day inategemea na kazi ambayo tunazofanya ila tuna kazi zetu ambazo tunazofanya zile ambazo zinakupa zipo kabisa ndani ya mkataba kama za club mtu anaingia weekend aiza Ijumaa mpaka Jumapili kuna club unafanya nazo Alhamisi mpaka Jumapili kwa hiyo wao wanakopo tayari wapo katika mikataba hiyo na kuna zile za day work ambazo mtu anakopo anafanya labda zinapotokea labda event hizo nazo na kwa nalipa pale pale pa day kwa mfano sasa mimi ndio nimeamua wewe ndio mkurugenzi wa Jango sasa unamiliki pale wafanyakazi wako ma bodyguards mimi nataka wewe ukanilinde siku mbili na safari yangu na safari sasa na mtaka Mwarabu Fighter yeye ndo anilinde mimi toka natoka hapa paka nitakaporudi siku mbili kiasi kinakuwa bei gani ni tofauti na wale bodyguards wako au na package yako au ni package sawa na wale bodyguards wako ah uh, hatuwezi kuongelea kiasi kwenye media unajua haya mambo ya hela hela hayo ukiwa naongelea ongelea hivi publish ile timana lakini mimi ndo kazi yangu na ndio yeza kunifikisha hapa nilipo leo kwa hiyo mtu anapohitaji kufanya kazi na mimi nafanya naye sina shida lakini tunakuwa ndani ya makubaliano yetu hivyo nini tofauti ya bouncers na bodyguard ah uh, utofauti upo lakini ni kidogo sana kwa sababu kama mimi huwa na kuwa na bouncers ambao ni wako club lakini bodyguard ambao wanaofanya kazi na watu ambao ni personal wale tayari wanakuwa tayari wana mafunzo mengine mafunzo ambayo tunaweka pale kwanza tunakuwa na mwalimu ambao wa kuwafundisha psychology kuweza kumguide mtu na vitu vingine ila club kama club tunakuwa na bouncers ambao ni watu ambao wakubwa wenye nguvu inapotokea ambush ya club wanaweza kumtoa mtu nje bila yule mtu kupata madhara aina yoyote ndio maana tunakuwa club na bouncers lakini mtu ambaye anatembea na mtu ambao kumguide personal anakuwa ni bodyguard ambaye yuko physical kiasi kwamba yuko physically kuanzia e, ma, mazoezi anayoyafanya tofauti na hiyo kuinua tu chuma kuwa mkubwa na kuwa na nguvu lakini vile vile ana akili ya kuweza kujua huyu mtu na mgadi naenda naye kwa style hii kwa hiyo ndo tofauti huko hapo lakini haujapishana kivyo kwa sababu wote ni watu wa mazoezi sawa katika maisha Ah mimi nafahamu mpitia vitu vingi mwara mpaka umefikia hapa. Kitu gani ambacho ukikaa mwenyewe unasema hiki ni sito kisahau kilikuumiza na kukupotezea dira yako ya maisha? Ah kuna vitu vingine sasa kuongelea sana kwenye maisha. Ndio maana <laughs> kama uliposema kwa uonekani si umefulia sasa hiyo. Yaani kuna vitu vingi sasa kuongelea ila binafsi na Naamini kabisa kuna wakati utafika tutaongea zaidi na zaidi. Yes. Lakini ukise, ukisema hivyo Mwarabu kuna watu wanakuchukulia kama role model. Wanatamani kufahamu kwamba yani unapito gani umepitia, una zuri gani ambalo unalifanya ambao una, watu ambao wanakufuatilia kama role model wako wa, yani wawe prouded na wewe na wewe. Ah, uh, mimi najua watu wengi wa, ambao wananifuatilia mimi wana appreciate ninachokifanya na marumodo nao wengi ila tukiwa kuna baadhi ya vitu kwa unaviongelea sana kwenye media bileti maana kwa sababu mimi sipo sana ki, ki, ki mitandao kutafuta kiki na nini maana kuna vitu vingine ukiviongelea vitaleta shida ndio maana unakuta muda mwingine mnafanya tu vitu ambavyo mtu ana kwa mtu ambaye ni asoelewa anaweza aselewe zaidi iko hivyo lakini mimi ndo niko hivyo yani ni kweli onesmo ni kati ya bodyguards ambao wanalipa pesa nyingi na wenye mkataba mkubwa Uh, huko mimi siwezi kuongelea kwa sababu hivyo vitu unapotaka kunipeleka huko huko nishatokaga nafanya vitu vangu mwenyewe na ni kweli kuna muda ukikaa una miss diamond uh, uh, sisi kama binadamu tuliishi vizuri lakini uwezi kusema mtu usiweze kumfikiria kwa mema yale alionifanyia kwa hiyo naweza nika miss kwa sababu nakumbuka kuna mema mengi alinifanyia hata kama utofauti ulitokea. Kwa hiyo hiyo vitu vipo. Yeah. Diamond alikutoa wapi paka Mwarabu kaanza kufahamika? Yaani safari yako kidogo tu, yani awewe paka kufika WCB kidogo tu kwa ambaye hafahamu. 
ila sikutaka kuongelea kabisa swala la FCB au la Diamond. Nadhani tungeendelea kuongelea tu vitu vingine kwa sababu huko na kaka mwana anarudisha nyuma. Tuongelee vitu ambavyo vinapoelekea mbele. Salangu lingine Mwarabu. Ah pamoja unanikata. Ah kwa inavyosemekana kwamba uliondoka WCB kwa sababu ya Harmonize. Harmonize size hayupo WCB. Ni mshikaji wako? Um, mimi sina sina ugomvi na mtu yote anavyoniona hivi. Ni watu ambao tunaishi vizuri tu na hata wengine utawaongelea hivi lakini mpaka sasa hivi mimi sinago ubaya na mtu yote wala sina matatizo na mtu yote. Ya yeah, iko hivi. Kwa ile issue ya kuambiwa kwamba ulimtongoza sala ulisingiziwa. <laughs> Unanirudisha huko huko ambao sipaitaji. Kwa hiyo nadhani ungenifanyia kitu ambacho niweze kujua na kujibu vipi. Yes. Sawa turudi kwenye maisha yako. Uh, unafikiri hii biashara yako ya bodyguards kwa unamiliki bodyguards ina ndio itakuwa itakuweza kukupeleka pale ambapo ulipanga katika maisha yako Yes Kuna vitu vingi nafanya na na naamini kabisa ni swala la muda tu bila muda ukifika kila kitu kita kitakuwa kiko wazi ndio maana hata sasa hivi unaweza ukaona jamaa mbona na kampuni ana promotion ana nini lakini mimi ninachokifanya na kijua na naamini kabisa muda ukifika kila kitu tutaweka bayana yes kijana ambaye nakutazama amekaa nyumbani anasema maisha magumu hataki kujiajiri unataka kumwambia nini ah mimi ninachosema tu kwenye kwenye maisha huo tuna tunafundishwa kukaza kwa sababu vijana wengi wanakuta ni wepesi sana wa waku, kukata tamaa lakini kwenye maisha kukata tamaa ni dhambi na hiyo imetufundisha iwe kwenye vitabu vya dini iwe bible iwe korwani inatufundisha kukata tamaa ni dhambi kama kijana huko nyumbani kuna changamoto zozote alizopitia naamini kabisa asikate tamaa atoke apambane unaweza ukawa ume ulikuwa uko juu ukashuka ghafla chini lakini usikate tamaa utaanza mdogo mdogo na utapanda tena juu kwa uwezo wa Mungu. Ah umezungumza vizuri ulishaikufilisika? Ah changamoto zipo kwenye maisha kwa una unakuwa uko vizuri kuna muda unatropo kabisa hata mia unakosa hata ila chakula cha watoto nyumbani. Hizo ndo changamoto ambazo ziliwahi kunikuta lakini mimi kama mwanamme nikapambana na mpaka sasa hivi yani sifikirii huko tena yani sifikirii kwenye swala la kula sifikirii nafikiria kuna vitu ambavyo najua kabisa vitanipeleka mbele zaidi kwa sababu huko nilishatoka tena ila kuna muda ulifikia yani hata kuipata 5000 kwa siku ilikuwa ni ngumu yani nakosa kabisa afu kiangalia na watoto wanataka wale wanataka wasome wanataka wafanyaje lakini nikiwa kama kijana nikiwa kama baba wa familia nilikubali nikapambana na mpaka leo nilipofikia hapa nilipo namna unavyo maintain pesa zako vijana wengi kwenye ku maintain pesa za biashara na kwa gani changamoto bado anataka kuchukua pesa za biashara na akalie bata wao unawezaje ku maintain na kampuni yako ina muda gani toka umeifungua akikuli muda mrefu huu ni mwaka wa tatu lakini japokuwa bado tupo katika hali ile ya mdogo mdogo lakini naamini kabisa kwa sababu hamna mchango wote wa mtu ambaye alikuja baka na baba anawekeza hapa ufanya hivi ninachokifanya ni hiki kidogo tunawekeza ili neno juu kwa hiyo mimi kama mimi yani na sema tu hiki kidogo ninachokipata ndio iko iko kidogo nachoamua ku, kukiongezea bidii ili niweze kwenda mbele swala la bata swala la nini huko mimi sipo mimi ninachofikiria tu sasa hivi labda tu nilipigiwa simu kama hivi watoto wangu shule nini make na binti yangu mkubwa yuko yuko Marangoseki hapo anaitwa Sandra na wiki walifunga shule lakini amerudi nadhani swala ada ndo namalizia na maana nasubiri wote na mwakani na watoto wangu wengine wadogo wadogo kina Tariq Arafat kina Mhairi nao wewe wanatusoma lakini nao vile vile nafikiria swala hilo tu baada na vitu vingine siwezi kufikiria swala kula bata kwa hiyo kidogo ninachokipata ni na kimega au kuna huko kwa hiyo nikifikiria bata nikifikiria ada nikifikiria familia inaendeshaje hivyo vitu vyote vinaweza vikanichanganya 
ndio maana kwenye swala bata mimi sipo kabisa huko unaendesha gari aina gani na unakaa nyumba aina gani ah nalipa kodi bei gani ah sina nalipa kodi ya kawaida sikungi na panda dadala maisha yanaendelea unapopanda barabara mpaka <laughs> nakosea unapopanda daladala uwaga kwa sababu mwarabu mtu yote akikuona anajua yule pale mwarabu inakuwaga unakutanaga na changamoto gani binafsi mimi kwenye maisha yangu kuna kitu nishajijengeaga mapema sana kwa sababu nilichokiona mimi kwa maisha yenu naishi ni maisha yangu mimi e, siamini kuna mtu anaweza akaja kuni kuni kuniinua sehemu nilipodondoka zaidi ya mimi mwenyewe kujiinua kwa hiyo hata mtu ambaye anaweza kaniangalia kwa na kuniombea vibaya naamini kabisa ni mtazamo wake lakini mimi najua nafanya nini naelekea wapi yani ndo niko hivyo siangalii kuongelewa siangalii naangaliwaje ila naangalia mimi naishiji naangalia ninachokifanya ni nini full stop Mwarabu mke wako ni mwanamke wa aina gani? Kito, sasa tunataka umnadi mke wako. Hata usipomtaja jina. Yaani ni mwanamke wa aina gani? Mvumilivu. Ana kuna saka mstansi mnapitiaga lakini yeye anaweza kukaa au mke wako ni wale wanaita pisikali? Ah, mimi mke wangu ni ni mke ambaye ni cha Mungu. Eh anaijua dini vizuri lakini vile vile ni mwanamke ambaye yani ana staili sifa zote kwa sababu swala uvumilivu kwake ni swala kubwa sana yeye hata kipindi ambacho nilikupa mimi nipo kwenye wakati mgumu zaidi aliweza naye kupambana mpaka akafikia hata stage ya kukaanga miogo ile watoto wale kwa hiyo ni mtu ambaye yani naamini kabisa ana staili sifa zote ya msanii gani Tanzania ndio namba moja yako Uh, na unampenda ni aipiti siku hujamsikiliza wa kiume na wa kike. Uh, Tanzania namba moja ni Diamond. Diamond ya, kila nyimbo anayotoa ni kweli mimi nanikosha sana. Ya. Yeah. Na wa kike? Ah uh, wa kike ndugu wangu Nandi anafanya vizuri sana. Huwa anamkubali sana. Wimbo gani wa Diamond unapenda kusikiliza mara kwa mara? <laughs> nyimbo nyingi tu. Yaani ambayo ipo kichwani, unajua unaweza ukao unafaa kazi, unaoga, unafaa kitu gani chochote kile, unakupa tu upo kichwani, unaweza ukawimba hata kwa hisia sio kwa kutamka ukasikika. <laughs> Naipenda sana inama. <laughs> Vesi gani kwenye inama? Ah, sasa huko, huko unapata kunipeleka siko. <laughs> Tuendelee na mengine. <laughs> Marabu kasema anapenda inama, mimi nafikia atakuwa anapenda pale para hicho ya vote vote ukupoche ule alipoibiwa na nini ya monize pezi limefanya harmonize amfukuzishe mwarabu penzi wao inama hiyo sawa mwarabu sasa labda kwa ambaye anataka kusupport kuja kwenye kampuni yako tofauti na na security unafanya nini na labda kama una namba za simu na insta page unaweza ukasema hapo Uh, mimi instango ni ile ile tu mwarabu underscore fighter namba zangu za simu ni eh, 0767058223 lakini naamini kabisa mimi kama mwarabu eh, ni kijana mpambanaji na mpaka sasa hivi ndio niko hapa jua kabisa nipo na watu sahihi Sawa mtazamaji wa Global TV kama nilivyowaambia hii ni exclusive na kweli exclusive Marabu katika wimbo anaopenda wa Diamond ni Inama Katika Inama kuna kavesi fulani hivi Marabu yupo Kama wewe ni mfuatiliaji mzuri na mpenzi mzuri na shabiki mzuri wa Diamond nenda kautafute Alafu uniambie ni vesi gani ambapo mwarabu kaimbwa lakini leo tumefahamu vitu vingi kikubwa ni kumsupport mwarabu katika kampuni yake ya Jango uh, unaweza kumtafuta katika account yake ya Instagram lakini unaweza kumtafuta katika namba zake za simu ambazo tutaweka hapo labda unataka huduma au bouncers security chochote kile takiwa umsupport ili aweze 
kupeleka ugali nyumbani watoto wa kala. Mimi naitwa Zali ya Mtabu ya Njaa. Instagram napatikana kwa jina la Zali Mapito, lakini nyuma ya kamera ni naye Motelu ambaye Instagram anapatikana kwa official Mo Tell. Na hii ni Globo TV. Tukiripoti kutoka Masaki. Unyo nini? Kuna story mpya mjini. Iko hivi. Juzi Musa kaweka kachota. Joni naye Juzi Kati kaweka kachota. Halima naye ninaambiwa jana tu kaweka kachota. Hata huyo jirani yako huyo naye kaweka kachota. Kila mtu anaweka na kuchota. Unangoja nini? Ndiyo, habari ya mjini ni chota mapene Kila mtu anashiriki kwa buku na anachota mapene Kushiriki ni rahisi sana Cha kufanya, kama wini mtumiaji wa Tigo Pesa, M-Pesa, T-Pesa, Halo Pesa, Z-Pesa Pamoja na Airtel Money Ingia kwa imenu ya kwa imalipo Andika namba ya kampuni 55311 Kumbukumbu namba ni 255 Au andika neno Globo Weka kiasi ambacho ni shiringi alfu moja Weka namba ya kurasiri Fibitisha Na uweze kuchota mapene Pamoja na zawa hii ndiyo chota mapene Kushiriki ni kwanzia umwe meka kumina nane au saidi Vigezo na mashalti kuzingatiwa